。每个人上学的时候，是不是都能遇到几个很厉害的老师？当年在法国教我们理财课的老师，开学的第一天一上课就。他以前是克里斯汀雕牌的理财师，现在一上课就。我只狗一发，中间仲要带佢去睇，妈系咁先啦。有一次我上课问他问题嘛，然后他就跑过来，跑过来，跑过来，不同。佢哋意思系白开啲飞飞嘛？你听我新闻嘅嘛？啊！当时的帮不许诺啊！来，别空飘啊！每次我们在做理财的时候，他就在旁边拿那个纸巾擦他们色，拨点切尔西。便宜的嘛，其他时候是做也是不太不。你还买脱脚啊？在那边你发黑不是？别搞不！哎呀，我塞了点黑素的 visage。Si t'es condamné comme ça, je te connais pas, hein? Ça c'est ma manière, ma maison. Voilà. Elle a quarante ans d'histoire en diage en France et je suis souvent dans sa boutique pour des environs condamnés. Et maintenant, si tu prends les deux, tu peux le faire à la maison. Si l un bon kang lao jing hua hu tu yi fen zhong, 贵的东西就是吸收快，再用青春面膜涂到看不见自己的脸，助力二十分钟，酿成粉，唰。全被推进去了，这面膜像冰淇淋一样又绵又香，味道应该不错。用完脸白白透透，弹的就像橘子棒，所以我回国都一直在用。之后我们跟那个老师日渐熟络了，我甚至发现他有点可爱。有一天他因为思念对象，上课的时候从包里面掏出来了一只熊。我说，啥什么咪咪咪咪的咕咕啊，懂了吗？咕咕。下课还要我们跟小熊说再见，就真的这老师挺好啊，除了不喜欢工作之外，啥都好。这些我昨天在网上看到有人总结当代年轻人现状，说当代年轻人摆又摆不烂，卷又卷不赢，躺又躺不平，干啥啥不行。我读这段的时候，我三姨奶就坐在我隔壁。刚认识，三幺刚干。三姨奶今年九十多岁，但她那个心态是真的好。我家婆老为谁？你家谁都为谁呢？她平日最大的爱好就是喝可乐和出去玩。你家那只老爷，他是打打这毛巾头啊！每次拉我出去旅游，手里永远都会有一条丝巾。好毛台的，好台呀，妈妈。嗨，那杭州要配六个最差呢，那想放屎，咁嗰个原文点讲话 ？Merry Christmas。啊，嗨，那 Merry Christmas。每次旅游我都会跟三姨奶住一间房间，她每晚准时九点睡觉，打呼噜打到六点，六点十分准时起来拍你的脸。不知道为啥我们家家人起床都用这一套的，谁啊谁啊谁啊谁啊！旅游三天我出现了六种不一样的黑眼圈，后我有这个赫莲娜的绿宝瓶眼妆。现在年轻人的生活嘛，硬是可以把自己脸上的两个窗口熬出不同程度的黑，熬夜会黑，化妆会黑，皮肤敏感会黑，蓝光辐射内卷疲劳，白白白白白，搞他搞他搞他！这玩意其实也没啥，只有了三大升级嘛，啊浓度翻了个倍，就好用呗，搞那么多。里面还会相互配的各种成分，在左手提亮眼珠，顺便淡化点小细纹，眼下那点灰度给它压一压。它这个独特设计的扎马克低温按摩头就舒服的很，乳液质地水润轻盈，大品牌的东西用起来就会比较放心，不容易出错。三姨奶拍你或者不拍你都可以用。我那天还在说我现在的日常状态就是追剧没有 VIP， 恋爱没有 NG， 游戏没有 MVP， 没日还喜欢磕 CP。转头就看到我三姨奶散完步回来，拔起口罩就开始炫，懂懂懂。乜鬼嘢生啊！啲人命都冇我强，都冇我强。姐姐，我发现你们对我的关注点越来越奇怪了，居然开始有人质疑我不会玩剪贴画，开什么玩笑？就业我们没有没关系，我反手就是一颗生财，我一片再一片，腊肠狗，我再反手一片，小乌龟，小鹦鹉，生财我们就捏小一点，不要浪费，给你也来一点。哎、啊，小豚鼠，嗨。我记得我以前画画不是这个样子的。完犊子没相片。你看，你看，你看，看，三个字，正儿八经。直到那天，我家来了个小孩，把我的乐高全包。小孩子都会有段时间特别沉迷于画乌龟嘛，我就走过去拿起他的笔。乌龟唔系咁样画噶，应该系咁样。如果你还想继续画的话，还可以教你画龟妈妈、龟爸爸和龟奶奶。我妈差点没打断我的腿。我就是喜欢小乌龟，然后你就会发现职业白浪一旦开始就覆水难收啊。不过最令我欣慰的还是之前那个画龟的小孩。那天我妈给我发来了一张图片，可你塞都放没镜头，不就是个剪贴画吗？还是好好搞一个剪贴画吧。那我们来画一只鹅，呃，啊，改成鸵鸟它就行得通了。那我们来画一只刺猬吧，嗯，贵妇刺猬好像不是那么回事。啊，我不管，我就是喜欢小乌龟。谢谢。
。你们有没有遇到过那种特别可爱的女生？上一秒她还对着你，她给你养鱼；下一秒，但凡给她看了个帅哥。<笑>可是夹子音这玩意最令人上头的地方，是你但凡听过他夹超过三次，下次他夹的时候，你会跟他一起夹。有一次我前脚跟他分开，后脚就进了超市，给我个袋子，谢、嗯、谢。收银员吐了。对我绝对不是说夹子音有什么不好，绝对不是讨厌夹子音，是你居然要夹是吧？就请你把我夹的心服口服。你现在在我面前夹一半不夹一半吗？这边跟我说今天还吃肉饼啊，那边接电话，给我给我们去买只饼饼，我很难受。少了个肉字。今天就算天王喵喵来了，他也是肉饼饼。碟字真的那么好玩吗？我说睡觉觉。你们会觉得可爱吗？这是个脸脸，其实是个面面。爸爸说我骗骗。怎么样嘛？可不可爱嘛？总之我那个朋友就把我叠又叠不足，夹又夹不服，还整天蒙我。看我变不好吧？今天素颜了。嘿，我说你个糟老夹子，坏得很呢、啊，你素颜还卡粉粉？你卡粉我反手就是一瓶雅诗兰黛，全身上进行了别的烟。<笑>这广告植入真是妙啊！清透的妆容啊，你看你看气人不？自然显贵气。全新三代升级，它是这种水准的轻薄质地，你看你看你看你看你看,看,看，它一上脸钻到你的皮肤里，新版添加的三重美果精粹就开始没日没夜的工作，一天下来地方面不改色，透亮。而且这玩意还含有高保湿精华和养肤成分，看你还敢不敢敷粉呢、啊？隐匿瑕疵的程度也惊人，相机怼到脸上你就看不到我脸上的点点啊点点点点。点点化完底妆，皮肤就是那种自然水光奶油肌的状态，这种天生好皮肤的感觉，你知道吧？其实像什么碟子啊、夹子音，我都觉得还好。可是你能不能不要没事就冲着我嘟嘴？就这种，嗯嗯、大家都是人，你干嘛？嗯嗯嗯嗯、录完这段、啊，我明天说话夹着走。这些，最近放假嘛，我那天见到了一个我正在读初二的妹妹，给了我一份这个。全民抗议我视频背景太过单一、啊，嗯、啊，就是你抗议归抗议了，后面没起来，差别急了，大佬，做个视频容易吗？我，既然你们觉得我一直以来的视频背景太过单一，那么请往这边看，我 P 个背景上去不就好了吗？新不新鲜？喜不喜欢？我家就这么大，我要怎么给你们换出朵花来？嗯、啊、哼，哎，给你们换个背景，长颈鹿打架。哎，我背景再给你们换一个生蚝，两个生蚝，生蚝打架，生蚝开生蚝。你们再不满意，我以后每逢一三五就在背景播一个一分钟小电影。这个人畜无害的豚鼠，小帅、啊、是五个坏蛋的老师。以后我的视频可以就这样。我有我说，你们自己跳着看。上午会。跟我说他们想看的是真实的背景，你们的要求会不会有点多？<笑>你不真实，你不真实。感谢隔壁两位大哥的客串，这是我的一点心意。啊，够刺激吗？背景不要发出声音，属于众口难调了，绝对是。你们这些合理的要求啊，我只能说我尽力。OK， 做视频真的不容易啊，不容易。你们会不会觉得任何东西一旦是囤了，它就一定会有用？我到底都在家囤了些啥？哎，放了五六年的纸袋子，小毛驴，各式各样的豆粒棒，还有收纳柜，纳柜的收纳柜，收纳盒的收纳箱，这里怎么还有个锅？手机干化膜买了半年，快成青铜器了。爹，阿米，我就放着。各种酒店牙刷、拖鞋，我囤到人家酒店都倒闭了，不用，不必。没客人来，不要跟我说什么断舍离、断舍离、断舍离、断舍离。充电线你留着，难道以后不会有用吗？<笑>从小到大的衣服，我妈也给我收起来，说拿去给我姑家的狗。他、啊、妈狗长这么老长。你是想不通为什么有些房间你明明住得好好的，一夜之间，他家变成怎么干呢？然后你就开始不断的买收纳柜，收纳这些杂物，牙一顿，脚一咬，把里面的杂物扔了，收纳柜又变成杂物。那不得不承认，我很多的杂物都来自于我可爱的销售。商场的镜子跟家里的不一样。两个月后，我还专门跑回去问销售有没有能配得上他的单品。我居然还觉得有道理。最近我想明白了，所有东西只要我不扔，等我结婚了，他们就都是我的不动产。席上能上几个菜就看他们的了。姐姐，牙医难道不算这个世界上最令人恐惧的职业吗？昨天我去洗牙，一踏进门口，听见那个，我就害怕。我都已经这么害怕了，医生帮我看牙的时候还会。我当年月考成绩下来的时候，我妈都没有这么对过我。这世界上唯一能对我这么叹气的人，只有我的数学老师。我有反思过自己为什么那么怕牙医，是因为小时候被骗怕。我小时候对牙科的记忆啊，就是有一个穿白衣的大姐姐会温柔的摸着我的头，姐姐不碰，姐姐就看看，然后。哎妈呀，这门牙真大呀
，他们是怎么可以做到每次都是？姐姐洗个手啊，洗个手。嗯、姐姐待会就把一颗这一颗。你让我怎么不害怕？而且我发现，只要你面对牙医，你的嘴就永远不可能张得大。嘴张大啊！小姐，你唔抹大个口，我就好难操作噶。我嘴裂人啊！我没有在跟你们开玩笑啊！我小时候就是因为看的牙医太多，现在又张嘴啊！你听，我嘴裂人，一定要好好保护牙齿。嗯，再见。